这里是那拉提的空中草原。在那拉提的河谷草原，邂逅了一场日落。结束了恰西之旅之后，我们原计划是去唐布拉，但是唐布拉今天下雨，因为去唐布拉主要是去仙女湖，如果下雨就去不了了。于是我们临时改变了计划，来到了那拉提。其实，在原计划的行程中，我们这次是放弃了那拉提。但是路上听到一个好消息，就是有五十万粉丝的博主进入那拉提是免费的。于是我们到游客中心看了一下，果真是可以免费开车进入。真的要感谢那拉提景区，毕竟如果开车进入。每个人的收费是三百元。在新疆去了大大小小的景区，那拉提景区可以说是唯一一个公开有这种优惠措施的景区。所以，如果你网络上有五十万以上的粉丝，下次你也可以免费进入。今天的天气并不好，我们首先来到了那拉提的空中草原。我们进入那拉提景区的时候，其实已经下午七点多了。一路上也是乌云密布，远处的雪山也不是那么清晰，所以拍出来的视频并不能把那拉提最美的一面展示出来。远处的天边露出了一丝晚霞。前面有一只白色的骆驼。现在是晚上八点多，这里的游客基本都散去了。远处的天空似乎晴朗起来。草原上的光线也似乎亮了起来。六月底的那拉提也还是有不少鲜花的之所以晚上进入那拉提，是担心第二天天气更差。在空中草原简单停留了一个多小时，我们准备去河谷草原。从空中草原返回的路上，景色还是非常美的。上成群的牧马牛羊，这也是我今年第三次来到那拉提。可以说，四月、五月拍摄的那拉提的风景，很多网友都认为太美了。很多网友问我，伊犁周边有这么多草原，到底哪个最好，哪个可以放弃？这真的很难评说。如果都是在最美的天气和季节，真的建议一个都不能少。就比如说那拉提跟喀拉峻这两个最著名的草原，我
我觉得如果五月来，那纳拉提是首选；如果六月来，可能喀拉峻是首选，因为两个地方花开的季节有所不同。当然，从知名度的角度来看，纳拉提应该是知名度最高的，也是新疆较早评为5 A 景区的一个景区。所以在景区的管理秩序上，包括各种服务设施、干净程度上，纳拉提还是非常出色的。包括对50万粉丝以上的博主免费，它也是第一个实施的。现在是从空中草原往山下开的路，可以看出来，这里山坡的绿色植被非常的细腻，而且整个道路非常干净，可以说一尘不染的感觉，感觉前面的晚霞越来越清晰。下山的这段路真的太美了，我们准备开到河谷草原去看日落。一朵朵白云在他身边，高高的雪山和他相伴，他从不会寂寞，不会孤单。四河畔，袅袅炊烟，家谱和牧场上画烂漫。他天真的容颜不会改变。渐渐的，晚霞映红了天边。我们现在行进在河谷草原。开到乌孙古道，我们停下了车，在这里慢慢欣赏一下日落。整个河谷草原只有我们一辆车，感觉日落还是挺美的。他的夕阳归去。本以为这样的天气看不到纳拉提的美景，没想到邂逅了一场日落。这时候已经晚上十点多了，在新疆感觉每天吃完晚饭都十二点，真的还挺辛苦的。第二天清晨，我们又从纳拉提穿过。果然，今天下起了雨。因为是雨天，所以上面的盘龙古道、乌尔塔焦塔都没有开放。我们就慢慢的开着车，沿着河谷草原行进。因为下雨，很多地方去了白去，所以我们也在考虑下午去哪里。突然想起这首歌里提到了拱乃斯，而拱乃斯离这里只有几十公里，于是决定去看一看
从拉拉提前往拱乃寺的路上，风景也是非常美。在路上想起有网友推荐我去拱乃寺的班禅沟，这里就是一个重要的交汇口，往左是独山子独库公路，现在没有开通。我们继续往前开，前往拱乃寺的班禅沟。可以说，这个临时的决定真的太明智了。没想到拱乃寺是这么美的一个地方，而且在路上也看到了大量的毡房，所以吃住行非常方便。而更为幸运的是。当我们走到班禅沟的时候，雨停了。下一集就给大家看一看这里的班禅沟的美景。这是我五月份拍的新疆恰西的风景区，很多人都非常喜欢。这次的同伴也非要去这里。即使当天天气不好，他们还是在这里拍了视频。嗯、这是我们六十八岁的白叶子大姐，情不自禁的在这个观景台跳舞。嗯还有这次同行的一个大妹子。都说太喜欢这里了。结束了三天的喀拉峻深度游，我们前往恰西。五月份来过一次恰西，拍摄的视频也给很多网友留下了深刻的印象。这次同行的几个伙伴也把恰西作为必选之地。于是，我们今天再度前往恰西。刚进入
看到天要下雨，我们赶紧回到了驻地。我咋就不会拍吃饭的东西呢？美食，这杯子。哦，谢谢。今晚吃了当地的特色大餐。清晨，伴着鸟叫起床了。这是刚刚做好的星空房，如果住这里面也是非常浪漫的。营地边上就是一条小溪，这是民宿的老板给我们做了丰富的早餐，还有刚刚做好的奶茶。老板得知我们今天就要离开恰西，觉得非常惋惜。他说：“这里其实还有很多地方可以玩，如果待一天，可以带我们去周边更好的秘境之地。”不过今天有雨，所以我。由于担心雨越下越大，我们立刻开车出发，走恰塔环。超过他吧，要不累死他了。哈哈哈哈哈！老吓他一下呗，要不然他聪明着呢。算了。
有很多人是不敢开的。<笑>走，慢慢走。我个人感觉，如果天气好一点，这条环线一定是非常美丽的。总的来说，这个恰塔环线塔里木这边道路虽然难走一些，但是基本没有问题。所以如果来恰西，一定要走一下这个恰塔环线，半天就够了。当然，如果住在这里，就更能享受这里的优美风光了。这这段路有点吓人，没老师在前最终我们还是顺利的完成了恰塔环线。虽然今天是雨中行进，但是优美的风光依然给我们留下了深刻的印象。傍晚时分，我们来到了那拉提。今年我都去过两次那拉提了，猜一猜我会不会第三次进入那拉提